मुझे अब चलना होगा बहुत देर हो गई है बेटी उनसे बात भी नहीं हो पाई है उन्हें चिंता हो रही होगी कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए अरे आप ट्रेन से क्यों जाएंगे गाड़ी यही खड़ी है आपको ड्राइवर छोड़ कर आएगा देखो बेटा अब थोड़ा सा तो प्राश्चित कर लेने दो बड़ी इमारत वालों को लेकिन भाजी वो अब तो तुमने मुझे बाऊजी भी कह दिया अब इतनी सी बात तो मेरी माननी पड़ेगी बेटा जी आपने आज मुझे जो इज्जत दी है वो नहीं बेटा जी आपने सर उठाकर अपने स्वाभिमान से समझौता किए बिना अपनी बेटियों को काबिल बनाया अगर कुछ लोग आपकी इज्जत नहीं कर पाए तो ये उनका दुर्भाग्य है आओ मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हाँ हमारे नए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च प्लान किया जा रहा है एंड एज यू कैन सी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे इंडिया में सप्लाई किए जाएंगे और इनकी स्टोरेज और पैकेजिंग यही राजस्थान में बूंदी में की जाएगी आई एम सॉरी गाइस सो एज आई वॉज सेंग हमारे इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एक बहुत बड़ी जमीन जहां हमारा एकदम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेयर हाउस बनेगा And as per the research, हमें ये पता चला है कि एक स्पेशल रेट्स पे हमें इतना बड़ा लैंड बूंदी में मिल सकता है और सेकेंड एडवांटेज बूंदी का ये है इट्स ऑन दी हाईवे सो द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स वेरी इजी वॉट इज एंग लाइट कुराल मुझे तुम्हारा ये प्लान जबरदस्त लगा है बेटा जबरदस्त थैंक यू लाइट यहां तक ये जमीन का सवाल है कुनाल का प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छा था एंड लैंड इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए सिर्फ यही बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमने एक आध बार पहले भी देखा है कि अगर एरिया के लोग हमें सपोर्ट नहीं करें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस राइट तो इसलिए अगर हम एक कोई लोकल कनेक्शन के साथ आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा ना दादो मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं संध्या जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे और सीएम साहब भी आजकल लोकल लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो उद्योग से जुड़े इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा डोंट वरी सर इस बात का ध्यान में रखूंगी सो गाइस एज आई वाज सेइंग कुनाल जल्दी घर आ जा बहुत जरूरी काम है तुमसे बाबूजी अगर कुनाल को घर पर ही बैठा ना है तो उसे काम पे क्यों भेजते हैं ऑफिस में हो हो नंद किशोर अरे भाई तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे मूड के बारे में चिंता मत कीजिए बाबूजी मेरा मूड बिल्कुल ठीक है और हम यहाँ ऑफिस में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको अपने पोते की इतनी याद आती रहती है तो उसे सीओ नहीं बनाते अरे अरे समझ गया भाई समझ गया की वो काम में बिजी है कोई बात नहीं एक मेरा मैसेज दे देना उसे जैसे ही उसे टाइम मिले घर आ जाए मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है ठीक है समझ गए ना समझ गए लंच के लिए तुम घर चले बाबूजी को तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है कुछ जरूरी बात बहू कैसी लगी पर ये कुनाल के लिए बहुत संस्कारी लड़की है अरे मैंने तो दोनों की पत्रियां भी पंडित जी को दिखा दी इतनी जल्दी मैं जानता हूं बेटा कि इस मामले में मैंने बहुत जल्दी कर दी लेकिन क्या करूं अपने आप को रोक नहीं सका हाँ और पता है बहू दोनों के गुण इस तरह मिले हैं कि जैसे ये लड़की बनी ही कुनाल के लिए है बूंदी से है हमें ये पता चला है कि एक स्पेशल रेट्स पे हमें इतना बड़ा लैंड बूंदी में मिल सकता है। कुनाल तो शहर में पला है विदेशों में घूमता है तो बूंदी की लड़की उसके लिए तुम कहां से हो बहू चित्तौड़गढ़ से बहुत सालों से जयपुर में रह रही हूँ 
पर बाबूजी आज तक मैं चित्तौड़गढ़ और जयपुर के बीच की दूरी तय नहीं कर पाई विदेश तो दूर की बात है मैं तो ये छुरी कांटे से खाना भी नहीं जानती वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि संध्या मेरे साथ थी उसने सब कुछ संभाल लिया पर बाबूजी अगर हम फिर से हमारे घर के लिए एक छोटे घर की लड़की लाएंगे तो दूसरी संध्या कहां से लाएंगे बहू हीरे की सबसे खास बात पता है क्या होती कि वो अपने आप को पत्थर समझता है उसे अपनी चमक का एहसास नहीं होता बेटा तुम हमारे परिवार का हीरा हो जो चारों तरफ उजाला करता है और फिर छुरी कांटे से खाने या अच्छे कपड़े पहनने से घर नहीं जुड़ते घर जुड़ते हैं अच्छे संस्कारों से और ये पढ़ी लिखी लड़की है मॉडर्न लड़की है काम करना चाहती है तुम चिंता मत कर मेरी नजर कमजोर हुई है लेकिन रिश्तों की परख नहीं <laughs> और हां फिर कभी अपनी तुलना किसी और से नहीं करना क्योंकि हमारे परिवार के लिए तुमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता जीती रख तुम्हें क्या लगता है संध्या निर्मला भाव जी बड़े हैं सोच समझ कर ही उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा ना लेकिन हाँ तुम जो कहने की कोशिश कर रही थी हकीकत तो वही है शायद बाबूजी समझ नहीं पा रहे थे आजकल हमारा जमाना कहा है तुम तो अलग थी एडजस्ट कर लिया तुमने आजकल की लड़कियों में इतनी पेशेंस कहा और वैसे हमारे घर में तौर तरीके अलग है सो आई डोंट नो बूंदी की ये लड़की एनी anyway, इस बारे में अब क्यों बात कर रहे हम डोंट वरी कुनाल खुद ही मना कर देगा दी दी आपका फोन बज रहा है होए होए मेरी टॉपर टॉपर सॉरी कॉल नहीं उठा पाया बट तुम्हारा मैसेज देखा एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली तुमने बात तो की एक्चुअली मैं मेघना नहीं मैं उनके छोटे बहन नैना बोल रही हूँ अच्छा चलो आज मैं अपनी खुशी तुमसे ही बांट लेता हूँ लोग प्यार में इतना खुश नहीं होते जितना मैं उसकी एक मिस्ड कॉल देख हो गया अच्छा चलो ये तो बता सकती हो की वो और मैं पॉसिबल है हा? पता नहीं तुमने सच कहा है या सिर्फ मेरा दिल रख रही हो टेलर कि मैं इंतजार कर रहा हूँ उसकी कॉल का मेरा मैसेज वापस ऑन करोगी ना ओए होए मेरी टॉपर फोन आया था उसका हाय हाय क्या बात है ये तो कमाल ही हो गया मतलब दो वर्ड्स में थी को पूरी बात ही समझ में आ गई कमाल है दी <laughs> दी बस अब मम्मा के आने की देर है मम्मा जैसे आएंगे ना उनको बता देंगे कि हमने दी के लिए एकदम दी जैसा लड़का ढूंढ लिया आई आई एम वाला अच्छा वो सब छोड़ इधर ठीक से बताना क्या बोल रहा था ये आपका जो भी है ना अजीब सा ये बहुत कंफ्यूजिंग है दी पर आपको पता है लाइफ में ना ये अजीब से रिश्ते जिंदगी में बहुत पक्के बन जाते हैं पता नहीं क्यों उसे लगता था कि क्लास में वो टॉप करेगा लेकिन मैंने किया तो उसने मेरा नाम मेरी टॉपर कर दिया और मैंने उससे रॉन्ग नंबर बना दिया दी तो एक काम करते हम उसे यहां बूंदी बुला लेते मतलब आप दोनों भी आमने सामने बैठकर बात कर सकते हो और मम्मा भी उससे मिल लेंगे हम्म 
Hi. Can you come to Boondi? Okay. Sing. इस बार सर्दी कुछ ज्यादा पड़ रही है या मुझे ही लग रही है ना भाई जी ना ताने सर्दी की पड़ी है आजकल तो बूंदी में नई नई चीजें आवा लगी है दादू आपने मुझे बुलाया अरे तू कहाँ रह गया था मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ क्या बात है बड़े खुश लग रहे हो अरे जिसके पोते की शादी तय हो वो दादा खुश तो होगा ही ना अच्छा कौन से पोते की अरे बेवाकूफ तेरी मेरी हाँ तेरे लिए ऐसी लड़की चुनी है कि तू बस देखता रह जाएगा पूरे जयपुर में तो क्या पूरे देश में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी अच्छा है और मुझे पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की बेस्ट लड़की चाहिए तो अरे ये दुनिया की भी सबसे बेस्ट लड़की है सच्ची नहीं दादू ऐसे नहीं ये तो चीटिंग है हमने क्या डिसाइड किया था लड़की मैं चूज करूंगा हाँ आप कहेंगे आपने तो पूरी गेम ही उल्टी कर दी मैं नहीं कर रहा इससे शादी एक और शुभ काम हो गया एक और देखो पहले फोन आया ये और अब दूल्हा खुद आ रहा है मतलब डबल ये इतनी जल्दी आ गया अभी तो मैसेज किया था रिश्ता पक्का तो नहीं हो गया कुनाल किसी के साथ नया रिश्ता जोड़ने को तू गेम कहता है क्या यही हमारे संस्कार हैं? बेटा इस घर में किसी लड़की का ना अपमान हुआ है और ना अपमान होते देखा जाता है पर दादू मैंने किसी का अपमान नहीं किया मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं हाँ बेटा किसी लड़की को बिना देखे नकार देना या रिजेक्ट कर देना ये अपमान ही होता है इस लिफाफे में उस लड़की की तस्वीर और बायोडाटा है अच्छी तरह देख लो और फिर जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे बता देना अपने दादा के लिए इतना तो कर सकता है ना जी दादा मुझे बहुत इज्जत दी भैया शारदा आज तुमने सबको सिखा दिया कि आदमी छोटा बड़ा पैसों से नहीं बल्कि अपनी सोच से होता है तुमने हालात से और अपनों से भी हार नहीं मानी और अपनी सोच बड़ी रखी और अब तो देख तेरी बेटी चौहान परिवार की बहू बनेगी
कर दे शारदा तुझे कोशिश करने से भी रोक रहा था आप ये कैसी बातें कर रहे हैं लेकिन अब मुझे खुशी है कि भगवान ने तेरी सुन ली भैया आप भाभी आप सब ये पूरा परिवार ही तो मेरी हिम्मत है कुछ ठीक रहा तो तो जल्दी मेघना की शादी हो जाएगी ओ ठीक है समझ के दादू दादू अरे आप ऐसे नाराज होके मत जाओ नहीं बेटा मैं नाराज नहीं हूं तेरी मां ने मुझे बता दिया था कि तू शहर में बड़ा पला है विदेशों में घूमता है इसलिए किसी छोटे शहर की लड़की तुझे पसंद नहीं आएगी खैर दादू अबे इमोशनल सीन्स मत करो दादू एक बात बताओ आपको ये लड़की पसंद है हाँ बहुत पसंद है हाँ तो फिर मुझे भी पसंद है मैंने कुछ सुना नहीं मैंने कहा मुझे भी पसंद है सच <laughs> कहीं तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा <laughs> नहीं दादू मैं कोई आपका बेटा नहीं हूं जो आपको नाराज होते हुए देख सकता हूं अरे मुझे मेरे दादू हमेशा ऐसे ही चाहिए यू नो दादा पोता मजाक करते हुए तो ठीक है मैं अभी जाकर उसकी माँ से बात करता हूं जाके फिर हम लड़की देखते ओ गॉड क्या करूं अब इस रॉन्ग नंबर का वहां मामा सुजान सिंह जी को जबान दे आई है नहीं मेरी वजह से उनका सर अब फिर से नहीं झुकने दूंगी क्या करूं शर्मा गई <laughs> गुड़िया मामा बैठ अभी तक शादी तय नहीं हुई है गुड़िया माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी हर बात माने मगर तूने तो हमेशा मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी उम्मीदों से हमेशा कुछ ज्यादा कर दिखाया है मैं जानती हूं कि तू एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ी है तेरा भी मन करता होगा ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊं कॉफी पीऊ दोस्तों के साथ मजे करूं मगर मगर तूने हमेशा मेरे सपनों को ही सबसे ऊपर रखा कभी भी हमारे परिवार की मर्यादा की सीमा को पार नहीं किया इसलिए इस बार मैं चाहती हूं कि तेरा जो भी फैसला हो ना वो तेरा अपना हो ये मत सोचना कि मामा के सपनों का क्या मामा क्या सोचेगी तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू तो किसी के भी दबाव में आकर कोई भी फैसला ले सुजान सिंह जी के पोते से ये शादी का कदम अगर तुझे ठीक लग रहा हो जब भी लगे बस मुझे आकर बता दे उस वक्त मैं तुझे उस लड़के की तस्वीर दिखाऊंगी सुना लेना मामा चाहते हैं कि मैं अपना डिसीजन खुद लू पर से हमने उस लड़के को यहां बूंदी बुला लिया है अब हम क्या करेंगे ठीक 
भगवान हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप दे रहे हैं आप ना ये कॉल अटेंड करो और मना कर दो से यहाँ आने के लिए आप क्या कर रहे हो फोन उठाओ ना भी फोन कट जाएगा प्लीज भी यार फोन कट चुका है ओ गॉड मैं एक काम करती हूँ मैं इसे मैसेज कर देती हूँ और कहती हूँ कि ये यहाँ पे ना है ओके कर दिया मैसेज चाइन सेंड मैसेज बूंदी अब मैं तो क्या हीरा पूरा परिवार आएगा और वो भी बहुत जल्द ऐसा ना हो जाए कि जहां पहले एक लड़का नहीं मिल रहा था वहां हाँ दो दो दूल्हे आके खड़े हो जाएंगे दरवाजे पर एक और मैसेज उसका है? हाँ क्या बोल रहे हैं मैं उस रास्ते पर हूं जो मुझे तुम तक लेकर आएगा मैं शायद कल तक वहां पहुंच जाऊंगा या आज ही या शायद ऑलरेडी वहां पहुंच चुका हूं फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी